Всем привет! Вы на канале Готовим для души. Сегодня я готовлю потрясающий творожный десерт. Как обычно, все желатиновые десерты я начинаю с подготовки желатина. Но сегодня я буду заливать его не водой, а молоком. Здесь у меня 25 грамм желатина. Размешиваю и откладываю в сторону. Тем временем я буду готовить все ингредиенты для десерта. 550 грамм творога перетираю с помощью блендера. Туда же отправляю 200 грамм сметаны. Все это снова перемешиваю с помощью блендера. К творогу и сметане добавляю также стакан сахара. Туда я уже добавила пакетик ванильного сахара. Все это снова перемешиваем. Чтобы масса получилась идеально однородной, лучше всего использовать блендер. Но лично у меня рука быстро устает его держать, поэтому я перекладываю все в миксер и продолжаю взбивать на маленьких оборотах. Если творожная масса густая, можно использовать насадки для теста. Тем временем снова можно вернуться к желатину. Он уже превратился вот в такую массу. Нужно его еще растворить при помощи, например, микроволновки или же на водяной бане. В микроволновку ставим на полминутки, останавливая через каждые 10 секунд, помешивая желатин. И помним, конечно, что его ни в коем случае нельзя кипятить. Я растворила желатин на водяной бане. Сейчас буду добавлять его в творожную массу. Вот такая творожная масса у нас получилась. В идеале она должна быть полностью без крупинок, но это зависит от того, какой у вас творог. Потому что бывают случаи, когда творог просто не растворяется, не растирается в творожную массу. Далее я переливаю получившуюся смесь в стеклянную посудину. Но это еще не все. Изюминка этого тортика станет желе. Для этого я буду использовать обычный магазинный пакетик желе. Его заливаю горячей водой, размешиваю до однородности. Даю немного остыть, но заливать буду на творожную массу после того, как она уже хорошенько схватится в холодильнике. Поэтому, прежде чем приступать к приготовлению желе, даем нашей смеси из творога и сметаны хорошенько постоять в холодильнике. Примерно часика-два. Делаем все по инструкции, которая указана на обороте пакетика с желе. Там ничего сложного. И выливаем поверх творожной массы. Снова отправляем в холодильник на несколько часов, и когда десерт полностью застынет, он будет готов к употреблению. В моем случае десерт получился достаточно жирным, потому что я взяла домашний творог и домашнюю сметану. Но если делать все то же самое с магазинной, то десерт будет легеньким. В любом случае получается очень вкусно. Рекомендую приготовить по моему рецепту и желаю вам приятного аппетита. До скорых встреч на канале «Готовим для души».